எல்லாம் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கி கொடுத்தாங்க ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு நன்றி உதய நாக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பழக்கம் பட் இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது கண்டிப்பாக மேக்கிங் வைஸ் மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்கும் இந்த படத்துக்கு நான் நம்புகிறேன் அவர் ஸ்னைப்பராக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது சார் ஸ்னைப்பராக சார் நானா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு லுக் டெஸ்ட்லாம் வச்சு காமிச்சாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஒரு அப்பீலிங்காக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த படத்தோட கதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது எனக்கு ஃபோனில் கேட்ட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து முறுக்கு மீசை அண்ட் ஜீப் ஓட்டணும் புல்லட் ஓட்டணும் அப்படின்னோடனே நான் வீட்டில் போய் என் ஒய்ஃப்கிட்ட அஸ்டன் கமிஷன் இந்த படத்தில் நான் அப்படின்னு ஓ அப்படியா சூப்பர் போன படத்தில் எஸ்ஐயாக பண்ணியிருந்தீங்க சூப்பர் அப்படின்னு ஷூட்டிங் கிளம்பி வந்துட்டேன் ட்ரெஸ் வச்சுருந்தாங்க வந்து பார்த்தேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்தேன் ஒரு ஸ்டார் கூட இல்லை போன படத்துலேயே ரெண்டு ஸ்டார் இருந்துச்சு இப்படி உட்காந்துருக்கும் ஒரு சுப்பிரமணி சார் வந்தார் அண்ணன் பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு போன படத்தில் அவர் கான்ஸ்டபுள் நான் ஒன் <laughs> especially on a film like Getta um um obviously seen the trailer and it's got everything in it Thiru has included the action the romance the comedy and i think Harris G has done a fantastic job in complementing each one of those um it's an absolute pleasure to listen and dance to his music the voices the lyrics so thank you very much you made my job very easy and very um, pleasurable and i think uh super Kumaran and Thiru also found beautiful locations up north for the songs and um, it's definitely a treat and I'm sure you'll really enjoy watching them. First, Satyaraj sir, I'm going to talk to my father and father. He's very happy to talk to me and I'm going to talk to him in a conference. He's a fight master. He's a fight master. He's a fight master. அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு மூணு படம் வந்து ஹியூமர் பேஸ்டு காமெடி இப்படியே பண்ணிவிட்டு இந்த படம் சரி கொஞ்சம் ஆக்ஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண வந்தேன் ஃபைட் எடுக்கும்போது தான் ஐயோ பத்து தேவையில்லாமல் விஷயம் வந்து பண்ணிட்டோம் செம்ம காமெடியே பண்ணியிருக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு தோணை வச்சிச்சு எனக்கு இந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் எடுத்தாங்க நானும் விக்கி எங்கள் ரெண்டே பேர் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரும் வெற்றி செஞ்சாங்கன்னா அந்த அவங்க அந்த ரெண்டு பேர் தான் திரு வந்து என்னென்னா நான் டெய்லி ஈவினிங் போய் ரஷ்ஷஸ் பார்ப்பேன் எடுத்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு திரு வந்து கேட்டார் சார் நாளைக்கு காலையில் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுறீங்களா இந்த படத்தில் என்னென்னா வந்து கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணதுனால அது ரெடி ஆகிறதுக்கே வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் அந்த முடியெல்லாம் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் மாற்றி லன்ச் போட்டு வர்றதுக்கு திரு என்ன திரு அதான் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் அப்போ என்ன எடுக்க போகிறீங்க அஞ்சு மணிக்கு என்ன ஷார்ட் எடுக்க போகிறீங்க இல்லை சார் கேமராமேன் ஆசைப்பட்றாரு அது அடுத்த ஷெடியூலில் பார்த்துக்கலாம் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த ரூம் வந்து அவரோட ரூம் அவரோட ரூம் கிராஸ் பண்ணி தான் நான் போகிறோம் அவர் வெளில வந்தார் வெளில வந்துட்டு சார் கொஞ்சம் காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு வந்துடும் ஏன்னா இப்போலாம் அவர் அஞ்சு மணிக்கு வருஷம் தான் முடியாது நினைக்கிற சார் நாலு மணிக்கு வருஷம் சார் ஒரே ஒரு சார்ட் சார் அது இதுதான் நம்ம அப்புறமா அங்கே வேறு வேறு எங்கே அடுத்த ஷெட்டில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இல்லை சார் வேணாம் சார் இங்கே தான் எனக்கு அந்த லைட்டிங் அந்த டைம் இந்த அந்த ரோடு நான் பார்த்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னு சரி வந்துடுறேன் சார் சொல்லிட்டு பிடிவாதமாக போய் எடுத்த ஷார்ட் அதெல்லாம் ஆனால் அது இப்போ பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு கருணா அவரு ஏமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெடில் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அதுல இருந்து அவங்க ஏமியை காப்பாத்தினதே வந்து கருணா தான் அவங்களுக்கு வந்து வண்டி ஓட்டுறது அவங்க லண்டன்ல ஓட்டிருக்காங்களா தெரியல அந்த வண்டி பிரேக்கும் அவ்வளவு பிடிக்கல ஒரு கேர்வு அதுல வேகமா போயிட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பயமே இல்லை அவங்க பாட்டு சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அந்த பக்கம் ஒரு பல்லா இருக்கு ஏமி ஸ்டாப் ஸ்டாப் அப்படின்னு நான் கத்துறேன் பின்னாடி உட்காந்துருந்தாருங்க என்ன கிராஸ் பண்ணி போய் அந்த வண்டியை போய் பிடிச்சி அவங்க காப்பாத்தி அவரோட கனவை தான் அவர் செஞ்சாரு ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கு கருணா ஒரு முக்கியமான காரணம் எல்லாம் ஏமிக்கு அந்த அந்த இடத்துல ஆக்சன் டார்ம் இருந்ததுனால ஏகப்பட்ட படங்கள் அவங்க நடிச்சுட்டு இருக்காங்க தேங்க்ஸ் கருணா என்னோட முதல் படமான மான்காரத்தை வெற்றி பெறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தீங்க அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இது என்னோடய ரெண்டாவது படம் கேத்து ஒரு 
ரெட்ஜெயண்டுங்கிற ஒரு பெரிய பேனரில் எனக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஒரு கதை முருதாஸ் சார்ட்ட சொன்னேன் அவர் கதையை கேட்டுட்டு இந்த கதை புதுசாக யாராவது ஒரு ஹீரோ பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் ஆக்சனே டச் பண்ணாத ஒரு ஹீரோ இந்த கதையை பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ யார் சார் கரெக்டாக இருக்குன்னா உதய் சார் கரெக்டாக இருக்கும்னு இல்லை சார் அவர் ஒத்துக்குவாரா அவர் வந்து மூணு படம் வந்து இது மாதிரி ஒரு காமெடி பேஸ் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இல்லை நானே பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட காரில் என்னை கூப்பிட்டுட்டு சார் எங்கே இருக்காருன்னு ஃபோன் பண்ணார் நண்பேண்டா ஷூட்டிங்கில் ட்ரஸ்ட் புறத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் அப்போ நேரடியாக அங்கே கூப்பிட்டு போய் சார் என்ன மாதிரி திருட்டு ஒரு கதை இருக்குது நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்படியா சார் என்ன மாதிரி கதை சார் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக இருக்குமா சார் இல்லை சார் நான் கூட இருக்கேன் சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ தான் கதை கேட்டேன் அப்படின்னாரு உடனே மறுபேச்சே கேட்டுக்கல சரி நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் கதை ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அதிலிருந்து இதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு இந்த ஆக்ஷன் நீங்கள் இப்போ ட்ரெய்லரில் பார்த்த அந்த ஷார்ட் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரே ஒரு டேக்கில் எடுத்த ஷார்ட்டு தேங்க்யூ உதய் சார் நிறைய திட்டினாரு சாரி நான் பேசும்போது ஆக்சுவலாக திருவரை பற்றி பேச மறந்துட்டேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அதை பிளான் பண்ணி பண்ணல அப்புறம் மாஸ்டர் சொல்லி தான் தெரிஞ்சுது ஆரம்பத்தில் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது இந்த ஆக்ஷன் படம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால புடிவாதமாக சில விஷயங்கள் கேட்பார் இதுதான் வேணும் இத்தனை மணிக்கு தான் ஷார்ட்டு அது எனக்கு விக்கி கருணாக்கெலாம் வந்து அது தெரிஞ்சுது பட் ஆனால் போக போக பழகிடுச்சு அதான் இவரும் இந்த படத்திலோட முக்கியமான ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்னா நானும் ஏமியும் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் பேர்னா ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த படத்தோட முக்கியமான ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து டேரக்டர் கேமராமேன் சார் ஹாரிஸ் சார் இவங்க மூணு பேர் கையில் தான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் இருக்குது அதுவும் ஹாரிஸ் சார் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ரீ ரிக்கார்டிங்க்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு படமாக வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சார் உங்க இந்த வருடத்துடைய முதல் நாள் புத்தாண்டு அப்போ தான் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஆச்சு ஸோ வருடத்தின் கிட்டத்தட்ட கடைசி வாரத்தில் இருக்கிறோம் கிஃப்டோட ஆடி ஆடியோ லான்ச் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ நான் வேற ஒரு படத்துடைய வேலையில் இருக்கும்போது தான் இந்த இந்த படமே எனக்கு வந்து கதை சொன்னார் இந்த படத்துக்கு எதுக்கு என்கிட்ட வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல கேட்கும்போது அவர் முதல்ல சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து அவருடைய விஷன் இந்த படத்துடைய விஷன் ஏன்னா மூவின்றது வந்து அவர் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இது வந்து எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் டயலாக்ல சொல்ல முடியாது காட்சிகளில் கூட கூட சொல்ல முடியாது அந்த உணர்வுன்றது இசையில் வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து அவர் வந்து அந்த ஒரு மூன்று பூதங்களில் ஒரு பூதம் வந்து இசை ஸோ இந்த இந்த பூதம் ரொம்ப முக்கியமான பூதம் சார் ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்கோர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்னாரு நான் இந்த படம் பண்ணும்போது கேட்டோம் எனக்கு எனக்கு மனசில் பட்டது இந்த கஜினி துப்பாக்கி அந்த வரிசையில் இந்த படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட் பட்டுச்சு